，看龙吧，典型的明代的龙。这是背帽，得多大？我估计怕四舅的时候怕坏了。就在这儿吧，这里。正端。那写着嘛，是吧？大明成化年，我这越来越对这个大爷这个身性深信不疑了。这段时间说身体不好，我家里有个，给你拿下来。这俺那个老爷是在河南，没说这话，我祖祖祖正光啊，祖正光，回家就问你，俺那个老爷就主要是，你大概是第多少代？二十，二十多代还是？二十多代。中间你看，下边红灯灯。金融修这活，二十三十岁三十了。我我如果从朱红武算的话，我觉得最少得三十代。三十岁，你没去看看背景，就是写了这。是。看都没看，都跟不熟。哦。再新开，再新开封以后，你抓上来了都要看。哦。有的不说你，你呀，说这个都给我听了，你就光吃那种。嗯。看那就是口药似的，我这我慢慢的。嗯。大斋根儿，一个那大斋根儿。哦。小人一千五。哦。再喝上八百。是，还包小一半，还大半。哎呀，没能好了就挺好。这个到年纪大了，身体好才是最好。行了，大哥，你把你那个宝贝拿出来吧，看。什么？这这人什么？其实以后我也蛮琢磨的。哎，那是我说说的，人你说是为了么？就是蛮成天，穿了个裙儿，还得比哎呀。哎呀！哎呀！哎呀！啊！还没走呢，还没走呢。你那爷爷不是好像留下来了？老老老爷爷，老老爷爷。我从来没见过这么大的。哎呀，搁这搁这一一一一千岁，不同行业，我这拿那五斤。这个真是就是说，主人王多多是王王爷，好是是是，你认识人，说那什么这个这个，你给我打电话来，你肯定想卖，那你给我说个价，我看看合适了。其实没事，我这都是自己人。少一半行不行？少一半我现在给你拿。这不是个小钱儿、啊，是吧？哎呦，我跟你说，这真是，你现在说是说实话吧，这有钱的人是十万元出来，上上亿有的是，就咱个老百姓啊，就都是好东西，真是。说这样行不行？我给我一天时间，我到时候我给你信息。啊，行。嗯，说，咱还是说这个事，说咱便宜两成。行行行，我跟你说。哎呀，我从来不，要不这个，我还真，这个我说不来也可惜，不得不倒着抽。让我回去考虑考虑，到时候我给你信儿啊，你好好注意身体。那行，那俺先撤啊。嗯，好。这个东西很多人可能没有认知，这一般为皇家御用居多。这个东西也不是狮子，也不是麒麟，叫鹿端。啊，这个字是个生僻字啊，最早起源于啊秦始皇，千古一帝嘛。啊啊，我得有独一无二的灵兽，然后呢就找人啊，就寻了一个。然后这大臣说把这个东西献给秦始皇，那得有个名啊。这大臣就给起了一个名叫角端，他说那不对，这不好听，他就一个角嘛，所以称作鹿。鹿又得谐音福禄有余嘛啊，所以就变为这个鹿端了。从那以后呢啊，这个东西啊，就说成了半军兽。你看咱们现在在啊故宫博物院的太和殿啊，太和殿里就有两个鹿端，一边一个。你看我刚才把头能翻开吧，它里边是熏香。鹿端古书里边有记载。日行一万八千里，始终伴明君啊，祥瑞之寿啊。所以说我也是非常非常的激动。但是大爷猜的这个价也是
，让我很很纠结，所以说呢，也没法哈一下子满足他啊。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。这也不大老哈，嗯，同时六百七十年，嗯，啊，这个脖子型里边都有些乱七八糟，你看看，跑一下跑成千手的，<笑>也不是很懂这个，嗯。嗯这些要是我都要，你能便宜点吗？我挺喜欢这一桶花。你说你桶大了啊？这个不要，还没用。你看这一些，一共一共过两千块钱，懂吧？两千块钱，到时候咱行里规矩哈，别来回找哈。哎，这个这个我懂，这个我懂，这个规矩我懂。讲讲一口，一千八块钱。行行行，行吧。这也没什么家人，你先留着。看一下瓷器，你玩吧。你玩我一会儿，我看一下啊。好好。你点，来一下吧。嗯。咱喝口水，慢慢看。不不不不不喝。啊？俺还有事儿。你慢慢看看。不不，俺还有事儿，俺先走了。典型的现代新的，这个没意义哈。啊，几十块钱，这是一个老的铜斧啊。哎呀，晚清的。这些很多人可能都不懂，其实这写字的时候哈，哎，镇纸写好写那个，哎，蝇头小楷啊，在里边写字儿了，看吗？这都老的，晚清民国的啊，要的价格相对来说还真不贵哈、啊，有些时候一线吧能存很多东西，这都提梁壶的笔儿啊，这种现在很稀缺了，但这些都不是咱的目的，啊，老烟在嘴了，然后这还是一个啊，小铜镜哈、啊，你别看这个，这个年份还很好，啊。这是一个小勺啊，断了没有用啊，这是别人没有用。最重要的东西在这里啊，当时我一眼就看出来了，很多人呀、啊、根本就不会去注意这个东西啊，根本就不会去注意这个东西。仔细看一下，我给大家讲一下哈，它有多厉害，厉害到什么程度？故宫博物院有陈列，这是当时啊。朱洪，如果我没记错的话，朱洪武年间大概是洪武二十几年，我记不起来了。他有第五个。大家一起欣赏一下。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。好，我又来。
一些，呃，就是高端的瓷器啊，就新的都卖好几千的这一种啊，嗯，不上手的话，根本什么都看不出来。你像这种啊，呃，玉璧底的，雍正玉璧底的这种啊，青花碗，啊，它都还没啊做旧。如果这种的话，包括这个龙盘，看一下这个龙盘，右手已经很好了啊，然后做一些牛毛纹啊，施光，然后底足处理一下。这龙盘多少钱？这个，这小小碗呢？这多少钱？六百。这些都是低仿啊，一些精仿货啊，都进了店里去了，更难分辨。这多少钱？这什么时候的？雍正的，雍正的。这个盘子你看吧啊，为什么我没拿也没给讲价呢？嗯，从图片看的话问题不大啊，仔细一看的话，化工略显生硬，不过关。啊，就是有点那什么感觉呢？就是啊，嗯、呃，无论从釉质啊，还是修图方式，还是与这个正品有很大的差距的。所以说啊，那个就是精仿啊，要的价格也是非常合适啊，所以没法说。有冲线了。对，就是冲线在讲，没冲线不是在讲。嗯。我们做化工都是细路呀，这开这么白呀。这个是细路，你你把钱都放我打，你不你不打就来。这是冰糖机器，冰糖啊。哎，你们。对呀、啊，有冲线也不值这个价。那你为什么要这么便宜呢？啊？啊不是，那你为什么要我这么便宜呢？啊？啊？放地摊就便宜了。对。最低多少钱？四百吧，四百拿着，好吧。四百三吧。啊。四百三。啊，以后咱就别三十了，四百拿着。四百吧。四百拿着了，收成，好吧。四百三成交吧，好哎呦，四百，五十块钱咱讲不了，还了得。好不好？好不好？好不好？好不好？啊，嗯，晚清的啊，发色还可以，嗯，来，这不是做化工，是一流的，就一流，就我先喜欢我这个东西，嗯，过去了是吧？看一下，后面的，给呀给呀，嗯啊。你刚才也相中了吗？这个也相中，我就，还可以，发色好，发色还行。这个啊，我说一下我买它的理由啊。第一，看一下啊，这个博古文啊，上边还带有这种啊，嗯、呃。琴棋书画啊，博古文特别漂亮。然后老板说是笔筒，然后呢，其实我说你为什么要的这么便宜啊？其实它不是笔筒。我想给大家着重说一下啊，遇到这种情况啊，一定要注意啊。其实这个大家仔细看一下，其实是磨口了啊。看一下底下这个青花的这个边儿，你看
，正好有一块间距。其实它这个也差不多这么高，它还要往里斗一下，上边还要有一盖其实这是一盖缸，并不是一笔筒。如果是一笔筒的话，哪怕就有任意充线啊，磨了口，像这种花色啊，也得一千往上啊。所以说，啊，这个。如果一般人不懂的话，说啊就是笔筒，其实我们也说不出什么来。啊，一个青中晚期的，花色特别好，特别漂亮啊。所以很多人啊都误认为是笔筒，然后呢要的价格又不高，所以不敢入手。刚才那老兄过来了啊，过来以后说我后悔没入手。<笑>其实他就是在犹豫啊，他觉得这个东西很开门，但是呢又感觉价格不对，所以说有时候啊买东西的话还是需要这个知识储备量的。到底这个东西啊原先是干什么用的啊？做过什么手脚？啊？能值多少钱啊？你心里有数啊？你跟老板讲价的时候啊，达到心理预期啊，我的心理预期和他的心理预期啊，然后这个东西就能拿得到手。在景德镇啊。都是都是非常具有眼力的啊，所以说啊、嗯，还是非常好的。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢。